ഹൈ ഡി സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അലക്സ് ഇ അക്കാഡമി ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ ഇ എസ് ടി വൺ സീറോ സീറോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിലെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ എയ്റ്റീൻത്ത് ലെക്ചറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിൽ പോയിൻ്റ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള അൺനോൺ റിയാക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിൽ തന്നെ അൺനോൺ റിയാക്ഷൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബീം സിക്സ് മീറ്റർ ലോങ് ഈസ് ലോഡ് ആർ ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ അറ്റ് എ ആൻഡ് ബി അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചോദിച്ച അതേ പ്രോബ്ലം സോറി അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് എ ഡി സി ബി ഇത് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമാണ് അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് ടെൻ കിലോമീറ്ററും എക്സ് ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്ററുമാണ് എയും ഡിയും തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു മീറ്റർ ഡി സി തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു മീറ്റർ സി ബി തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസും ടു മീറ്റർ എ എന്നുള്ളത് ഹിഞ്ചഡ് എൻ്റ് തന്നെയാണ് ബി എന്നുള്ളത് റോളർ എൻ ഹി റോളർ സപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ റോളർ സപ്പോർട്ട് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അൺനോൺ റിയാക്ഷൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ആർ എ എച്ച് വരും കുറച്ചോണ്ടലായിട്ട് ആർ എ സോറി ഇവിടെ ആർ എ ബി വരും ഇവിടെ ആർ എ എച്ച് വരും ഇനി ബിയിലുള്ള റിയാക്ഷൻ ശരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻസ് ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഈ സർഫസിന് പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് റിയാക്ഷൻസ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും ആർ ബി വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റിയാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനൊരു വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റും ഇതിനൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റുമായിട്ട് വരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഒന്ന് വരയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ഫിഗർ ഇതായിരുന്നു എ ബി എ ഡി സി ബി എന്നാണ് നമ്മുടെ ബീമ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡായിട്ട് ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ ടെൻ കിലോമീറ്റർ ടെൻ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എയിൽ ഹിഞ്ചഡ് സപ്പോർട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സപ്പോർട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള റിയാക്ഷൻ ആർ എ ബി എന്ന് പറയുന്നൊരു വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് ആർ എ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ആർ എ എച്ച് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് ബാക്കി കണ്ടീഷൻസ് ഒന്ന് വരച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ആർ എ എച്ച് ഇല്ല എന്ന് ചിലപ്പോൾ ചിന്തിച്ചു പോകും പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഈ സപ്പോർട്ട് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതും ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി നോക്കേണ്ട കാര്യം ഈ സർഫസിന് പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ആർ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഇത് നയൻറ്റി ആയിരിക്കും ഇത് എത്ര ആയിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്കറിയാം ഇതും ഇതും പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ നയൻറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഇത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇതാണ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് ഇതാണ് റിയാക്ഷൻ ബി അതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റും ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ദർ ഫോർ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ബി കോസ് തീറ്റയും ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ബി സൈൻ തീറ്റയും ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായ ഈ ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് റിയാക്ഷൻ ആർ ബിനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് ആർ ബി സൈൻ തീറ്റയും ആർ ബി കോസ് തീറ്റയും എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതി ഡിസ്റ്റൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതാ ഈ ഒരു ബീമിൽ ഈ ഒരു ഫുൾ ബീമിൽ ഇവിടെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞു ആർ ബി സൈൻ തീറ്റ ദർ ഫോർ ഇവിടുത്തെ ആർ എ എച്ച് വാലിഡ് ആണ് അതിലൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും
ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് തേർട്ടി എന്ന് വരും മൈനസ് തേർട്ടി റൈറ്റ് ലൈക്ക് പോയാൽ പോസിറ്റീവ് ആവും അപ്പോൾ ആർ എ വി പ്ലസ് ആർ ബി കോസ് തേർട്ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ആയിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ ആർ എ എച്ചും ആർ ബി യു ആണ് അണ്ണോൺ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ആർ എ വിയും ആർ ബി യു ആണ് അണ്ണോൺ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഇക്ലൂബ്രിയ കണ്ടീഷനായിട്ട് സം ഓഫ് മൊമെൻറ്റ് അറ്റ് എനി പോയിൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് പോയിൻറ്റിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അണ്ണോൺസ് എവിടെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് എടുക്കുക അപ്പോൾ എയിൽ രണ്ട് അണ്ണോൺസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിയിൽ ആർ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരേ ഒരു അണ്ണോണെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മൊമെൻറ്റ് എടുത്താൽ എയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ആർ എ ഹെച്ചും ഉണ്ട് ആർ എ വിയും ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട അതേപോലെ എയിൻ്റെ അതേ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ഫോഴ്സ് കൂടി ഉണ്ട് ഇത് ഇതാണ് ആർ ബി സൈൻ തേർട്ടിയാണ് ഇത് മൂന്ന് ഫോഴ്സും നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എടുക്കണ്ട ഒന്നുകൂടി പറയാം എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എയിൽ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആർ എ വി ഉണ്ട് എയിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആർ എ എച്ച് ഉണ്ട് വീണ്ടും എയിൽ കൂടെ തന്നെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആർ ബി സൈൻ തേർട്ടി ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനും എയിൽ കൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഫോഴ്സും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ടെൻ എടുക്കണം ട്വൻറ്റി എടുക്കണം പിന്നെ ആർ ബി കോസ് തേർട്ടി എടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എടുക്കാം ടെൻ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ടെൻ ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു മീറ്റർ ഇനി അടുത്ത് വീണ്ടും പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ആണ് അതും ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫോർ ഇനി അടുത്തത് മൈനസ് ഇതാ ഇതാണ് അടുത്ത ഫോഴ്സ് ആർ ബി കോസ് തേർട്ടി ആണ് കമ്പോണൻറ്റ് ഇത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് വന്നത് ആർ ബി കോസ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് സിക്സ് മീറ്റർ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ടെൻ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് ആർ ബി കോസ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഈ മൈനസ് ആർ ബി കോസ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു സിക്സ് റൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ ആർ ബി കോസ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു സിക്സ് റൈറ്റിൽ വരും ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റി ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ആർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ഇതിന് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോകാം ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു സിക്സ് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആർ ബിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഈ വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ആർ എ എച്ച് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണ് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത് ആർ എ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബി സൈൻ തേർട്ടി എന്നാണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സൈൻ തേർട്ടി സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ എ എച്ച് റിയാക്ഷൻ അറ്റ് എൻ്റെ ഹോറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു യൂസ് ചെയ്യുക അവിടെ നിന്ന് ആർ എ വി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഇംപ്ലൈസ് ആർ എ വി പ്ലസ് ആർ ബി കോസ് തേർട്ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി എന്നായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് ആർ എ വി സീക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം തേർട്ടി ഇത് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ആർ ബി കോസ് തേർട്ടി എന്ന് വരും ഇനി നമുക്കറിയാം ആർ ബിയുടെ വാല്യൂ നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു കോസ് തേർട്ടി അതുപോലെ എഴുതി സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ എ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നേച്ച ബീമിൻ്റെ അൺനോൺ റിയാക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ആർ എ വി കണ്ടുപിടിച്ചു ആർ എ എച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു പിന്നെ ആർ ബിയും കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോക
എ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഇവിടെ വരില്ല കാരണം ഈ ബീവിൽ മൊത്തത്തിൽ ഇൻക്ലൈൻഡോ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സോ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരുന്നത് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഹിഞ്ചിഡ് സപ്പോർട്ടാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ അകത്ത് ആറേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബി എന്ന് പറയുന്നത് റോളർ സപ്പോർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ആർ ബിയേ ഉള്ളൂ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ പത്ത് ട്വൻറ്റി ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത്ര മാറിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോകാം കൺസിഡർ ദി ഇക്വിലിബ്രിയം ഓഫ് ദ ബീം ബീം ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ നോ ഹോറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സസ് അപ്പോൾ ഹോറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈക്വേഷൻ നമുക്ക് വാലിഡ് അല്ല ഇനി അടുത്ത സിഗ്മ എഫ് വൈ സിക്കൾ ടു സീറോ സിഗ്മ എഫ് വൈ സിക്കൾ ടു സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർ എ ഉണ്ട് ആർ ബി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആർ എ പ്ലസ് ആർ ബി അടുത്തത് മൈനസ് ടെൻ ഇതും വെർട്ടിക്കൽ തന്നെയാണ് അതും ഡൗൺവേഡ് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്താലും ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്താലൊക്കെ ഒരുപോലെയാണ് ഡൗൺവേഡ് ആണോ എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ആർ എ പ്ലസ് ആർ ബി മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി സീക്കൾ ടു സീറോ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടും ഇത് റൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക അപ്പോൾ ആർ എ പ്ലസ് ആർ ബി സീക്കൾ ടു തേർട്ടി ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇനി അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക മൊമെൻറ്റ് അറ്റ് എ എടുക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് മൊമെൻറ്റ് അറ്റ് എയോ മൊമെൻറ്റ് അറ്റ് ബിയോ ഇഷ്ടമുള്ളവർ എടുക്കുക കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് മൊമെൻറ്റ് അറ്റ് എ ആണ് മൊമെൻറ്റ് അറ്റ് എ എടുക്കുമ്പോൾ എയിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ലോഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ എയിലെ മൊമെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇതാണ് ടെൻ ടെൻ ഇൻറ്റു ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ടു മീറ്റർ ടെൻ ഇൻറ്റു ടു ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ പോസിറ്റീവ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത പ്ലസ് നമുക്ക് ഈ ട്വൻറ്റി എടുക്കാം ട്വൻറ്റി ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എവിടെ എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ടെൻ ഇൻറ്റു ടു എന്നാണ് പ്ലസ് ഇത് പ്ലസ് വരാൻ കാരണം ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ലോഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ലോഡ് എടുത്താലും ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അപ്പോൾ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇവിടെയാണ് ട്വൻറ്റി മുതൽ എ വരെയുള്ളതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത്രയുണ്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ചേഞ്ച് അതായത് സിക്സ് മീറ്റർ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയത് ടെൻ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ് അടുത്തത് ആർ ബി ആർ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് ഇട്ടത് അപ്പോൾ മൈനസ് ആർ ബി ഇൻറ്റു എ മുതൽ ആർ ബി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതായത് സിക്സ് മീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് നമുക്ക് വരുന്ന മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ സിക്മ എം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ് മൈനസ് ആർ ബി ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് എഴുതാം ഇതിനെ റൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ ആർ ബി ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് വരും അല്ലേ ആർ ബി ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ റൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആർ ബി ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഇതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വൺ ട്വൻറ്റി ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ആർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഫോർട്ടി ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ദർ ഫോർ ആർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ആർ ബിയുടെ വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിൽ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇംപ്ലൈസ് ആർ എ പ്ലസ് ആർ ബി ഇസ് ഈക്വൾ ടു തേർട്ടി അവിടെ നിന്ന് ആർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി മൈനസ് ആർ ബി എന്ന് കിട്ടും ആർ ബിയുടെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ അപ്പോൾ തേർട്ടി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ദർ ഫോർ ആർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ സെയിം പ്രോബ്ലം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇതേ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ